ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജു പ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചരിത്ര ഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്ന കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പാരീസ് സമാധാന സന്ധി പ്രകാരമാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചത് ഇതിൽ വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഒരുപാട് ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് കോളനികളാണെങ്കിലും സമ്പത്തായാലും അതേപോലെ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളായ ജർമ്മനി ഇറ്റലി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കോളനികളോ കമ്പോളങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും അച്ചുതണ്ട് സഖ്യം എന്നും സഖ്യശക്തികൾ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കമ്പോളങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും രാഷ്ട്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനും പദ്ധതികളിട്ടു അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ രൂപീകരിച്ചത് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് സഖ്യശക്തികൾ രൂപീകരിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ സഖ്യശക്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏകദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് സഖ്യത്തിന് കീഴിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഫാസിസ്റ്റ് വിദ്ധ സഖ്യത്തോടൊപ്പമാണ് ചേർന്നിരുന്നത് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളുടെ ആക്രമണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സർവ്വരാഷ്ട്ര സഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് ഓഫ് നേഷന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സഖ്യശക്തികൾ ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തിരുന്നില്ല ഇത് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ഈ നയമാണ് പ്രീണന നയം അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഓഫ് അപ്പീസ്മെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സഖ്യശക്തികൾ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളുടെ ഈ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാതിരുന്നതും അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതുമായ നയമാണ് പ്രീണന നയം പ്രീണന നയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മ്യൂണിക് ഉടമ്പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മ്യൂണിക് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് ചെക്കോസ്ലാവാക്കിയിലെ സുഡൻഡൻ ലാൻഡ് ജർമ്മനിക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ഉടമ്പടിയായിരുന്നു മ്യൂണിക് ഉടമ്പടി ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയിലെ സമ്പന്നമായ പ്രദേശമായിരുന്നു സുഡൻഡൻ ലാൻഡ് ഈ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി ഹിറ്റ്ലർ അവകാശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ജർമ്മനി എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിൽ സമ്മേളിച്ചു എന്നാൽ ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയയിലെ സ്ഥലമാണ് സുഡൻഡൻ ലാൻഡ് ജർമ്മനിക്ക് സുഡൻഡൻ ലാൻഡ് നൽകാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജർമ്മനി പോളണ്ട് ആക്രമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ജർമ്മനി പോളണ്ട് ആക്രമിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് സഖ്യകക്ഷികൾ ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടുകൂടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ജർമ്മനി പോളണ്ട് ആക്രമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനും സഖ്യശക്തികൾ ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ജർമ്മനിയും തമ്മിൽ ഒരു അനാക്രമണ സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അഗ്രഷൻ പാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈ സന്ധിയിലെ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളാണ് പരസ്പരം ആക്രമിക്കുകയില്ല പോളണ്ട് രണ്ടു പേരും പങ്കുവെക്കാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് നോൺ അഗ്രഷൻ പാക്ട് സൈൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ജർമ്മനിയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച സന്ധിയായിരുന്നു അനാക്രമണ സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അഗ്രഷൻ പാക്ട് എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ റഷ്യ ആക്രമിച്ചതോടുകൂടെ ഈ കരാർ അവസാനിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഹിറ്റ്ലർ റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള പേൾ ഹാർബർ ജപ്പാൻ ആക്രമിക്കുന്നത് ഹവായ് ദ്വീപിലുള്ള നാവിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു പേൾ ഹാർബർ ഇതോടുകൂടെ അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു പേൾ ഹാർബർ ഹവായ് ദ്വീപിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാരണമായ സംഭവമായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണം അത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് ഹിരോഷിമയിൽ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന ആറ്റം ബോംബും ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് നാഗസാക്കിൽ ഫാറ്റ് മാൻ എന്ന ആറ്റം ബോംബുമാണ് വർഷിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്ത ബാധിതർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹിബാ കുഷകൾ ഹിബാ കുഷകൾ യുദ്ധവിരുദ്ധ വികാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് സഡാക്കോ കൊക്കുകൾ ഇത് നിർമ്മിച്ചത് അവിടുത്തെ അതായത് ഹിരോഷിമയിലെ ബോംബ് അണുവികരണത്തിൻ്റെ ഇരയായിട്ടുള്ള സഡാക്കോ സസൂക്കി എന്ന ബാലികയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഫലങ്ങളിലൊന്നാണ് യു എൻ ഒ നിലവിൽ വന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കാണ് യു എൻ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇത് നിലവിൽ വന്ന ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മറ്റൊരു ഫലമാണ് അപകോളനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കോളനൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഓരോ രാജ്യത്തും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായുള്ള സമരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായുള്ള സമരം നയിച്ചത് നെൽസൽ മണ്ടേലയാണ് ഖാനയിൽ കോമി എൻക്രൂമ കെനിയയിൽ ജോമോ കെനിയാത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നെൽസൽ മണ്ടേല ഖാനയിൽ കോമി എൻക്രൂമ കെനിയയിൽ ജോമോ കെനിയാത്ത ഇനി യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കലാസൃഷ്ടികളാണ് കോർണിക്ക എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് പിക്കാസോയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഗോർണിക്ക വരച്ചത് പിക്കാസോ മണി മുഴങ്ങുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേ ആണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോവലാണ് മണി മുഴങ്ങുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി പോളിഷ് സംവിധായകൻ ആന്ധ്രേ വൈദ്യയുടെ യുദ്ധചിത്രത്രയങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണ് ജനറേഷൻ കനാൽ ആഷസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജനറേഷൻ കനാൽ ആഷസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ യുദ്ധചിത്രങ്ങളാണ് പോളിഷ് സംവിധായകനായുള്ള ആന്ധ്രേ വൈദ്യയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചിത്രങ്ങളാണ് ദി ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദി റിവർ കോയ് ഡേവിഡ് ലീനിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ദി ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദി റിവർ കോയ് ഡേവിഡ് ലീൻ അടുത്ത ചിത്രമാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ ഹിരോഷിമ മോണമോർ അലൻ റെനോയുടെ ചിത്രമാണ് ഹിരോഷിമ മോണമോർ ഷിൻലേസ് ലിസ്റ്റ് സ്പിൽസ്ബർഗിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഷിൻലേസ് ലിസ്റ്റ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമാണ് വൻ ശക്തികളായി മാറുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ മറക്കര